رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فلسد لمسبت اذا صالحا صالحا جسد كل واذا فسد فسد الجسد كل الا وهي القلب تم ان لوگو تمہارے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے گوش کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جب وہ گوش کا لوتھڑا صحیح ہو گیا صالح ہو گیا تو سارے کا سارا جسم درست ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے اور جب گوش کا وہ لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے فساد کی زد میں آ جاتا ہے فساد الجسد کل تو پھر سارے کا سارا جسم وہ اپنی حفاظت برقرار نہیں رکھ سکتا پھر سارے کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے فساد کی زد میں آ جاتا ہے بگاڑ کی زد میں آ جاتا ہے آلا وہی القل خبردار وہ ٹکڑا دل ہے دل پورے جسم کا سردار ہے حاکم ہے بادشاہ ہے تمام کے تمام آزا اسی دل کے تابع ہیں تمام آزا اس بادشاہ کے وزیر ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں دنیا میں کتنے ہاسپٹل ایسے بن گئے جس میں لوگ اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں فلاں ٹیسٹ کروائیے فلاں کروائیے کہ دل کا پتہ چلے کہ دل کی حالت کیا ہے دل ٹھیک ہے تندرست ہے یا اس میں کوئی بیماری آ رہی ہے لیبارٹریوں میں جا جا کے انسان اپنے دل کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے کتاب و سنت نے اس انسان کو جو اس کے دل کے بارے میں معلومات دی ہے کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے دل کی کافی ساری اقسام بیان کی ہیں میرا دل کس قسم کا ہے دلوں کی اقسام میں سے میرا دل کس قسم میں شامل ہے القلب السلیم بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا القلب المنیب بھی ہے القلب المطمئن بھی ہے القلب المہدی بھی ہے القلب الوشل بھی ہے القلب المتکبر بھی ہے کبھی میں نے سوچا کہ ان تمام اقسام میں سے میرا دل کس قسم کا ہے اس کا جواب نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی مجھے اس کے بارے میں اتنی فکر نہیں ہے بابا جی ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا کون سا دن یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم یا اللہ اس سے رسوا نہ کرنا جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ نہ بیٹے فائدہ دیں گے یوم لا ينفع مال ولا بنون جس دن نہ مال فائدہ دیں گے نہ بیٹے فائدہ دیں گے اللہ من اتى الله بقلب سليم ہاں اس کو فائدہ ہوگا جو اپنے رب کے پاس اس حالت میں آیا کہ اس کا دل سلیم تھا یہ سلیم الصدر تھا سلیم القلب تھا القلب السلیم اللہ نے اس کو دیا ہوا تھا یہ بندہ قیامت کے دن اس کو اس کا اللہ کے پاس سالم صحیح صاف ستھرا دل لے کے آنا اس کو قیامت کے دن فائدہ دے گا دل سارے جسم کا بادشاہ ہے اور بادشاہ ہو کیوں نہ کیونکہ اس پر رب کائنات کی نگاہ ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولا کی ينظر الى قلوبکم و اعمالکم صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے ہمارے ہاں یہی میار ہے شکل میں اچھا ہے 
دیکھنے میں گل لکے گئے اور مالدار ہے کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری شکلوں سے کوئی غرض نہیں ہے تم خوبصورت ہو یا کالے ہو لمبے ہو یا چھوٹے قد کے ہو پتلے ہو یا موٹے اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے نہ اللہ تمہاری صورتوں اور شکلوں کی طرف دیکھتا ہے نہ اللہ تعالیٰ تمہارے اموال کی طرف دیکھتا ہے تو عرب پتی ہے اور تو فقیر اور کنگار ہے اس سے کوئی غرض نہیں ہے اللہ کے سامنے یہ کوئی معیار نہیں ہے بولا کی قلوب کم وہ اعمال اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو تمہارے اعمال کو عرب پتی سے فقیر اچھا ہو سکتا ہے جب اس کا دل اچھا ہے جس کی طرح اللہ دیکھ رہا ہے جب اس کے عمل اچھے ہیں تو یہ فقیر عرب پتی سے اچھا ہو سکتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کا دن ہوگا ایک کافر جو اللہ کا منکر بن کے آیا بڑا امیر تھا قیامت کے دن آئے گا تو اللہ کے سامنے اس کا وزن مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگا کوئی حیثیت نہیں اس کی اللہ نہ تمہارے شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے اللہ تو دیکھتا ہے تمہارے دل کیسے ہیں دل کیسا تمہارا کیونکہ یہ دل محلل ایمان ہے ایمان اس دل میں آتا ہے ایمان کا برتن یہ دل ہے تقوی کا برتن یہ دل ہے اس لیے اللہ تعالی نے اس کو بڑی فضیلت دی ہے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو متنوع کرتے ہیں التقوا ہا ہونا التقوا ہا ہونا التقوا ہا ہونا لوگوں تقوا یہاں ہے سینے کی طرف دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لوگوں دل کہ تقوا یہاں ہے تقوا یہاں ہے اندر سے تبدیل ہوئے یہ متقی ہے تو تب جا کے تم میں اللہ تعالی نے تقوا نصیب کیا بدو کہتے تھے ہم مومن ہو گئے ہم مومن ہو گئے اللہ نے کہا نہیں ان کو کہو ابھی ہم مسلمان ہوئے ہیں ابھی مومن نہیں ہوئے تم ولما يدخل الايمان في قلوبكم ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا جا گزی نہیں ہوا ابھی تک تم مومن نہیں ہو ابھی تک مسلم ہو ظاہری اعمال کر رہے ہو دل میں ابھی تک ایمان پیدا نہیں ہوا ایمان داخل نہیں ہوا ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم اللہ نے ایمان کو تمہاری طرف محبوب بنا دیا وزینہ فی قلوبکم اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کیا ہے یہ افضل کیوں ہے دل سب سے بہتر چیز کیوں ہے اور سارے جسم کا سردار کیوں ہے اس لیے کہ یہ ایمان کی جگہ ہے ایمان یہاں ہوتا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے لوگوں لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلب کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا ایمان ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل ٹھیک نہ ہو دل صحیح نہ ہو جب تک دل صحیح نہیں ہے ایمان کبھی صحیح نہیں ہو سکتا برتن صحیح نہیں ہے تو اس میں آنے والی چیز کبھی صحیح نہیں ہو سکتی اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا ان لله انيه في الارض شيخ الباني رحمه الله عليه الصحيحه من روايات کو بیان کیا فرمایا لوگو ان لله انيه في الارض لوگو اللہ تعالی کے زمین میں کچھ برتن ہے اللہ کے برتن ہے اللہ کے برتن ان لله انيه في الارض اللہ کے زمین میں کچھ برتن ہے اور تمہارے رب کے جو برتن ہیں وہ نیک لوگوں کے دل ہیں یہ اللہ نے برتن ان میں بنائے ہیں اس میں ایمان آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے یہ ایمان کا برتن ہے وہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان دلوں میں سب سے محبوب دل وہ ہے جو نرم ہے رقیق ہے ٹھنڈے مزاج کے ہیں ہر بات پر ہائپر ہونے والا اللہ کے ہاں محبوب دل نہیں ہے 
اللہ کے ہاں سب سے محبوب دل و حب و ہاں الہی ہے اللہ کو سب سے محبوب دل وہ ہے الیانوہا و ارقوہا جو رقیق ہیں نرم ہیں اپنے بندوں کے اللہ کے بندوں کے لیے نرم ہیں یہ دل اللہ کے ہاں سب سے محبوب ہے کبھی میں نے اپنے دل کو اس طرح کا دل بنانے کی کوشش کی نہ کہ ایسا ہو کہ بندہ بات کرنے سے پہلے ڈرے کہ یار اس سے بات کیسے کرنی ہے پتہ نہیں اس نے آگے سے جواب کیا دینا ہے پتہ نہیں اس وقت اس کا موڈ کیا ہے لوگ ڈرتے ڈرتے آپ سے بات نہ کریں میرے بھائی آپ کا دل پھر اللہ کیا محبوب دل نہیں ہے آپ جتنا اپنے آپ کو اچھا سمجھ لیں اللہ کیا محبوب دل والے نہیں ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح البخاری کی حدیث ہے کانت مدینے کی گلیوں میں چلنے والی لونڈیاں لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی پیارے پیغمبر کا ہاتھ تھامتی اور جہاں چاہتی آپ کو اپنے ساتھ لے جاتی یا رسول اللہ میرے گھر والوں نے میرے سیدوں نے مجھے آج کام زیادہ دے دیا ہے چلیے اور میرے ساتھ کام کروائیے چلیے اور ان کو کچھ سمجھائیے پیارے پیغمبر اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں محدثی نے کہا دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا نرم ہے پہلے مرد نہیں کہا عورت کہی ہے کہ عورت پیارے پیغمبر کے سامنے بات کرنے کی جرد رکھتی ہے کہتے ہیں ہاتھ پکڑنے سے مقصد یہ ہے کہ جب بھی وہ پیارے پیغمبر کو کوئی بات کہنا چاہتی تو آرام سے آکے کہہ لیتی ضروری نہیں کہ وہ ہاتھ سے آکے تھامے اور لے جائے کہتے ہیں پھر عورتوں میں سے کس عورت کا ذکر کیا جو عورت آزاد نہیں ہے اپنی زندگی کی خود مالک نہیں ہے وہ کسی کی لونڈی ہے آزاد نہیں ہے لونڈی ہے وہ لوڈی اتنی طاقت رکھتی ہے کہ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتی ہے حضرت چلیے اور میرے ساتھ کام کروائیے اور آپ چل پڑتے ہیں اس کے ساتھ کیا آج میری قیفیت یہ ہے کہ بزار میں چلنے والی ایک فقیر فقیر خاتون میرے ہاتھ سے پکڑے اور کہے فلاں بندہ میرے پیسے نہیں دے رہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑوں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور کہاں میں کہا اللہ کے بھی برتن ہے اور اللہ کے برتن اس کے مومن بندوں کے دل ہیں اور ان دلوں میں اللہ کو سب سے محبوب دل وہ ہے جو نرم ہے اشدہ والکفار روحما او بینہم سختیاں ساری کافروں پر اپنوں پر بہت نرم ہوتے ہیں اللہ کو سب سے محبوب انسان وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے لئے اپنے پہلوں کو جھکا دیتے ہیں نرم کر دیتے ہیں ان تک پہنچنا ان کے ساتھ بیٹھنا ان سے بات کرنا مشکل نہ ہو اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا اللہ کو سب سے محبوب انسان کون ہے کل لہائین لہائین سہل قریب اللہ کو محبوب کون ہے کل لہائین لہائین سہل قریب ہار وہ بندہ جو بڑا ہی نرم ہو بڑا آسان ہو بڑا سہل ہو نہائیت قریب ہو کسی وقت پہ اسے ملنا مشکل نہ ہو قریب ہو جب چاہیں جیسے چاہیں چلے جائیں ٹائم کی ضرورت ہے پہلے پوچھنا پڑے گا بھائی دیکھو اللہ کی ہم محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو تلاش کرو کہ میں کہاں کھڑا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے دل کی اقسام بتائی ہیں ان قسموں میں سے میں کس قسم میں ہوں اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنا محبوب بناتا ہے جو بڑا انسان بڑا آسان نرم دل اور قریب سہل ہو اِنَّا لِلَّهِ آنیت اور فلر اللہ کے زمین میں کچھ برتن ہے وآنیت ربکم قلوب و عباد الصالحین اور اللہ تعالیٰ کے برتن اس کے نیک بندوں کے دل ہے یا اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن کوئی مال فائدہ نہیں دے گا جس دن کوئی بیٹے فائدہ نہیں دیں گے اللہ من آتا اللہ بقل من سلیم ہاں اس کو فائدہ ہوگا جو اللہ کے پاس اس حالت میں آیا 
کہ اس کا دل سلیم ہو سالم ہو سالم کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے لوگوں میں سے سب سے اچھا انسان کون ہے اور میں کل محبوب القل پہ صدوق اللسان صدوق اللسان اللہ تعالیٰ کیا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو محبوب القلب ہے صدوق اللسان ہے صحابہ نے پچا یا رسول اللہ صدوق اللسان کی تو سمجھ آتی ہے صدوق اللسان کہتے ہیں جس بندے کا زبان بڑی سچی ہو سچ بولنے والا ہے حق وہ ہے سچ سچ بیان کرتا ہے زبان سچی ہے اس کی لیکن مخموم القلب کا مارا کیا ہے مخموم القلب کون ہے اور میں ہوا تقی انقی لا اتما فی ہے ولا بغیا ولا حسدا ولا خل اللہ کیا سب سے محبوب انسان وہ ہے کہ جو متقی ہے تقوا ہونا جس کا دل یہاں تقوی والا ہے انقی صاف ستھرا ہے لا اتما فی ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے دل گناہوں سے پاک ہے دل اس کا آصف اور گناہ گار نہیں ہے دل میں تقوی ہے دل صاف ستھرا ہے اور دل میں گناہ نہیں ہے لا اتما فی ہے نہ اس میں کوئی گناہ ہے ولا بخیا نہ اس دل میں سرکشی ہے ولا حسد اور نہ اس دل میں حسد ہے ولا خلا اور نہ اس میں کینا ہے کیا میرے دل میں یہ سارے اوساب موجود ہیں میں مخمول قلب ہوں کہ مخموم القلب ہوں کہ میرے دل میں تقوی موجود ہے میرا دل صاف ستھرا ہے میرے دل میں کوئی گناہ نہیں ہے میرے دل میں کوئی حسد نہیں ہے میرے دل میں کوئی سرکشی نہیں ہے میرے دل میں کوئی کسی کے بارے میں کینا نہیں ہے میرے دل میں کوئی حسد اور بغض نہیں ہے جب آپ کے دل میں یہ حسد اور بغض آتا ہے اور کسی کے بارے میں آپ کے دل میں عداوت آ جاتی ہے تو اگلا بندہ تو شاید بے چین ہوگا ہی ہوگا پر آپ ہی سکون سے نہیں سوتے کروٹے بدلتے ہیں دماغ اوبر رہا ہے خون کھور رہا ہے بھئی آپ اس کو سزا دے رہے ہیں یہ اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں یہ آپ کا دل اچھا دل نہیں ہے جس دل کی طرف اللہ دیکھ رہا تھا اس دل میں تو بغض بھرا ہوا ہے حسن بھرا ہوا ہے مخموم القلب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو پسند کیسے ہو وہ معروف روایت جو ہم نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جو انسان ابھی ابھی مشر میں داخل ہوگا ہوا من اہل جنہ وہ جنتی ہے ایک دن بھی کہا دوسرے دن بھی کہا تیسرے دن بھی کہا تینوں دن ایک ہی صحابی مشر میں آتا رہا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے لگ گئے کہ دیکھوں کہ اس کا عمل کونسا ہے ہم بھی صحابہ ہیں ہم بھی نیکیا کرتے ہیں اس انساری صحابی میں عمل کونسا ہے جس کی وجہ کہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنتی قرار دے رہے ہیں اس کے ساتھ لگ پڑے اور کہا کہ بھائی میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں بہانہ بنایا کہ میں کچھ دن اپنے گھر سے باہر رہنا چاہتا ہوں والد محترم سے کوئی مسئلہ بن گیا ہے تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اصل پیچھے حدف کیا تھا کہ پیارے پیغمبر اس کو جنتی قرار دے رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے سارا دن اس کے ساتھ رہے پورے دن میں کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا جو باقی صحابہ کرتے ہوں اور انہوں نے اس سے زیادہ کیا یعنی اس صحابی نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو باقی صحابہ نہ کرتے ہیں اور یہ کر رہے ہیں کوئی اضافی عمل نہیں کیا روٹین کی نماز روٹین کی اذکار روٹین کی تلاوت سوچنے لگے شاید رات کو کوئی ایسا عمل ہوگا رات ہوئی تو رات پوری رات بھی بیداروں کے گزاری روٹین کی انہوں نے نیند لی اور روٹین کے مطابق تحجد پڑی ایک دن ایک رات گزر گیا کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا جو اس صحابی نے اضافی باقی صحابہ سے کیا ہو دوسرا دن بھی گدرا کوئی نظر نہیں آیا سامل تیسرا دن بھی گدرا تو تیسرے دن کے بعد کہنے لگے عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے کون عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں سیول بخاری میں موجود ہے کہ رات کو سوتے نہیں تھے جب تک دس پارے قرآن کے پار نہیں لیتے تھے تین راتوں میں معمول تھا ان کا قرآن ختم کرنا اور ساری عمر یوں کرتے رہے روزے دار اتنے تھے ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار اگلے دن روزہ اگلے دن روزہ نہیں ہے ایک دن روزہ ایک دن روزہ نہیں ہے یوں سارا سال گزر جاتا 
اتنا نیک صحابی تین دن اس صحابی کا پیشہ کیا اور پیرا دیا کہ عمل کونسا کرتا ہے جس کی وجہ سے پیارے پیغمبر نے اس کو جنت کی قرار دیا ہے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا جانے لگے تو کہتے ہیں بھائی میں تیرے پاس کسی وجہ سے آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے بارے میں کہا کہ تو جنتی ہے میں دیکھنا چاہتا تھا تو عمل کون سا کرتا ہے جو باقی صحابہ سے بڑھ کر ہے جو تو عمل کرے اور باقی صحابہ نہ کرے پر تین دنوں میں تیرے, تیرے تجھ سے کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی کوئی ایسی نیکی کا آشکار نہیں ہو سکا کہ جو تو کرتا اور باقی نہ کرتے ہو وہ دیکھنے آیا تھا تیرا عمل کون سا ہے پر نظر کوئی نہیں آیا جانے لگے فلم عبداللہ ابن عمر نادا ہو جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانے لگے تو پیچھے سے انہوں نے آواز دی کہ آئیے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک عمل جس کو آپ جس کو آپ محسوس نہیں کر سکے جس کو آپ دیکھ نہیں سکے جس کی مجھے امید ہے کہ اس عمل کی وجہ سے میرا رب مجھے جنتی قرار دے رہا ہے پیارے پیغمبر نے بشارت دی ہے وہ ایک عمل اس کا تجھے پتہ نہیں چل سکا وہ کون سا عمل ہے انی لا فی نفسی للمسلمین خلا و فی روایہ قشا اے عبداللہ ایک عمل تو تجھے پتہ نہیں چلا جو میں کرتا ہوں اور جس کی مجھے امید ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو سونے سے پہلے سبھی مسلمانوں کو معاف کر کے اپنے سینے کو ان سے بالکل پا کر کے سوتا ہوں میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ملاوٹ کوئی کینا بغض اور حسن موجود نہیں ہوتا میں رات کو اپنا سینا صاف کر کے سوتا ہوں پرسکون سوتا ہوں کیونکہ مجھے کسی مسلمان کے بارے میں غصہ بھی نہیں ہوتا اس کی غلطی پر میں ہائپر بھی نہیں ہوتا میں سکون سے سوتا ہوں اپنے سینے کو صاف کر کے تو حضرت عبداللہ بن عمر براس کہنے لگے ہاں بھائی تیرا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے پیارے پیغمبر نے تمہیں جنتی قرار دیا جو باقی لوگوں میں موجود نہیں ہے کیا میرا دل بھی اس طرح کا ہے میں مخبوم القلب ہوں تقی الغنی لا اضافی ہے ولا حسدا ولا بغیا ولا غل کہ میرا دل ایسا ہو کہ تقوی والا ہو گناہوں سے پاک ہو اس میں گناہ کوئی نہ ہو اس میں حسد نہ ہو اس میں کسی مسلمان کے بارے میں کینا نہ ہو آج میں ایمان کا دعویٰ کرنے والا کچھ چیزیں ایسی ہیں جب دل میں آتی ہیں تو ایمان نکل جاتا ہے لاشیان لا میں فی قلب مسلم دو چیزیں ایسی ہیں جو کسی مسلمان کے دل میں جمع ہو ہی نہیں سکتی دو چیزیں کون سی ایمان و الحسد ایمان اور حسد بیک وقت کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے ایمان دل میں آیا تو حسد باہر نکل جائے گا اور حسد آ گیا تو ایمان نہیں رہے گا آج میں حسد کر کے اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہوں میرا دل وہ برتن نہیں ہے جس جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے یہ حسد کرنے والا انسان اس کا دل بیمار ہے اس کا دل سلیم نہیں ہے اس کا دل مطمئن نہیں ہے اس کا دل منیب نہیں ہے اس کا دل اللہ کا محبوب نہیں ہے حسد کا مانا کیا ہوتا ہے حسد کی دو قسمیں ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان کیا ہے اس کی چیز چھن کر میرے پاس آ جائے اس کی شہرت اس کی عزت اس کا مال جو اس کو لوگ سلام کرتے ہیں اس کے پاس نہ رہے اور یہ چھن کر میرے پاس آ جائے دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے پر اس کے پاس بھی نہیں رہنی چاہیے دونوں چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے خالق اور مالک پر راضی نہیں ہے اس کی تقسیم پر راضی نہیں ہے اس کو عزت دی اس کو شرف دیا اس کو مال دیا تو رب العالمین نے آپ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتے یہ انسان اس لائق نہیں تھا اللہ نے اس کو کیوں دیا شیطان نے حسد کی وجہ سے کفر کیا بابا جی آدم علیہ سلاد اسلام کے بیٹوں میں جو پہلا بڑا جرم ہوا اور قتل ہوا وہ حسد کی بنیاد پر ہوا انبیاء کے بیٹے یوسف کے بھائی وہ بھی حسد کی وجہ سے بہت سی غلطی کر بیٹھے یہ عادت ہے یہودیوں کی حسد من اندیا سے ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنے دل کو ایک اچھا دل بناؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا 
الا ان في الجسد مسخه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب لوگو تمہارے جسم میں ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے جب یہ صحیح ہو گیا سارا جسم تندرست اور صحیح ہو جائے گا جب یہ بیمار ہو گیا جب یہ فساد میں آ گیا جب اس پر بگاڑ آ گیا تو پھر سارا جسم بھی بگاڑ سے بچ نہیں سکے گا سارا جسم مسترب ہو جائے گا الا وہی القلب لوگو وہ ٹکڑا قلب ہے دل ہے اور یہ اللہ کے برتن ہے ایمان کی جگہ ہے اللہ اسی دل کی طرف دیکھ رہا کہ تمہارے دل میں کیا ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے دل کی تیرہ سے زیادہ قسمیں بیان کی ہیں ہم ہر قسم کو اختصار کے ساتھ آپ بھائیوں کے سامنے رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو مختلف اس دل کے کام اور اس کی کیفیات جو بیان ہوئی ہیں اس پر اپنے بھائیوں کی توجہ دلائیں ہم جا کے لیبارٹیوں میں اپنے دل کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے مگر ایمانی حالت میں آخرت میں فائدہ دینے کے حوالے سے جو میرے دل کی کیفیت ہے اس پر میں نے کبھی احساس نہیں کیا کہ ان اقسام میں سے میرا دل کس قسم کا ہے ایک دل میں اچھی کئی خسرتیں جمع ہو سکتی ہیں اور ایک دل میں اچھی اور پوری خسرتیں بیا کو کر جمع ہونا ممکن نہیں ہے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس دل کے بارے میں سینے کے بارے میں فعاد کے بارے میں دعائیں کرتے رہے اس پر بھی بات ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رہنبائی کی کہ اگر تم اپنے جسم کو صاف رکھنا چاہتے ہو تدرس رکھنا چاہتے ہو تو اپنے دل کی اصلاح کرو اس پر بڑی دو شاندار کتابیں آئی ہیں ایک ہے دل کا دل کی اصلاح اور ایک ہے دل کا بگاڑ ایک ہی شخص نے دو کتابیں لکھی عربی میں تھی اردو میں ترجمہ ہو گیا اگر اللہ آپ کو توفیق دے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اچھا ہو جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ پہچان سکیں کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے اور اگر آپ رات کو گولیاں کھا کے سونے کی بجائے اللہ بے ذکر اللہ ہے تردم اتن قلوب اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون اور اتمنان ملتا ہے اگر آپ اپنے دل کو سراغہ بنانا چاہتے ہیں تو میرے گھر کی صیرت میں یہ دو کتابیں ہونی چاہیے ایک مہینے میں دو مہینے میں چھے مہینے میں پڑھو واللہ انشاءاللہ آپ اپنے دل کو قلب سلیم بنا سکیں گے قلب مطمر بنا سکیں گے اور پاکیزہ دل مریب دل مخبر دل اللہ کا تابع دل بنا سکیں گے ہمیں اپنے گھروں میں ان کتابوں کو زینت بنانا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جو اچھی اور صاف والے دل ہیں وہ بنا دے اور جتنی بری خسلتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ کرے اور ہمارے دل اسے پاک رہیں انشاءاللہ دل کی اقسام جو قرآن نے بیان کی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان ہوئی ہیں انشاءاللہ ہم کس دوار اس کو بیان کریں گے تاکہ ہر بھائی دیکھے کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے اور میرا دل کس قسم کا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسئول زندگی بسر کرنے کی توفیق